ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பகுதியாக பொது அறிவு கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் நூற்றி ஒராவது கொஸ்டின் டேஸ் மாவட்டம் அதிக மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டில் இடம் பெறவில்லை ஆப்ஷன் டி மதுரை நூற்றி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பின்வருவனவற்றில் எது சரியாக பொருந்துகிறது ஒன்று ஜிஎஸ்டிபி அரசு சிறப்பு மாவட்ட திட்டம் ரெண்டு ஜிஎஸ்விஏ மொத்த மாநில மதிப்பு கூட்டப்படுதல் மூணு ஆர்கேவிஒய் ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா நாலு பிஎம்கேஎஸ்ஒய் பிரதம மந்திரி கிருஷி சுரக்ஷா யோஜனா இதில் எது சரியாக பொருந்துகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ சரியான ஆன்சர் இதில் என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு மற்றும் மூணு சரியானவை ரெண்டு மூணு சரியானவை எப்படின்னு பார்ப்போம் ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎஸ்விஏ மொத்த மாநில மதிப்பு கூட்டப்படுதல் மூணு வந்து ஆர்கேவிஒய் ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா இந்த ரெண்டு மூணு தான் சரி ரெண்டு மூணு மட்டும் சரி நூற்றி மூணு இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் அடிப்படை மகளோ நோபிஸ் மாதிரி ஆப்ஷன் பி நூற்றி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகையின் கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவின் மிக குறைந்த கல்வி அறிவு விகிதம் டேஸ் மாநிலத்தில் இருந்தது பீகார் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் இருக்கப்போ ரொம்ப மிக குறைந்த கல்வி அறிவு இந்தியாவில் வந்து பீகாரில் இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் பி நூற்றி அஞ்சாவது கொஸ்டின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா தொழில்துறை மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி தலைவர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் நூற்றி ஆறு சரியான விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும் அரசாங்கத்தின் வரு வருவாயின் ஆதாரங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வரி வருவாய் ரெண்டு வரி இல்லா வருவாய் மூணு பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் உபரி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணுமே சரிதான் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் நூற்றி ஏழு நிதி அயோக்கின் தலைவர் நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் இந்திய பிரதமர் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறையின் தலைவரும் இந்திய பிரதமர் இப்போ ஆப்ஷன் பி நிதி ஆயோக்கின் தலைவரும் இந்திய பிரதமர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நூற்றி எட்டாவது கொஸ்டின் தென்னாப்பிரிக்காவில் சத்தியகிரகம் என்னும் நூலை மகாத்மா காந்தி எப்பொழுது வெளியிட்டார் எத்தனா வருஷம்னு கேட்டிருக்காங்க மகாத்மா காந்தி எப்போது வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி ஒம்பது ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது காந்திஜி எந்த பட்டத்தை திருப்பி அளித்தார் ஹெய்சர் ஈகிந்த் ஹெய்சர் ஈகிந்த் ஆப்ஷன் சி நூற்றி பத்து தமிழ்நாட்டில் விற்பனை வரி யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏ ராஜாஜி நூற்றி பதினொன்று அம்பேத்கரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி அம்பேத்கரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி இந்திய குடியரசு கட்சி நூற்றி பன்னெண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரசின் எந்த அமர்வில் தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் முதன் முதலில் பாடப்பட்டது கல்கத்தா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஆப்ஷன் டி நூற்றி பதிமூணு தன்னாட்சி தத்துவமான இந்தியா இந்தியர்களுக்கே என்னும் கூற்றை முதலில் வெளியிட்டவர் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆப்ஷன் பி நூத்தி பதினாலாவது கொஸ்டின் காமராசரின் அரசியல் குரு சத்தியமூர்த்தி ஆப்ஷன் சி நூத்தி பதினஞ்சு சீன மிசரம் யமனரகம் இன்னும் தேசம் பழவும் புகழ்வீச்சு கலை ஞானம் படைத்தொழில் வாணிபமும் மிக குறை நன்று வளர்ந்த தமிழ்நாடு இது ஒரு பாடல் பாடல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சீன மிசரம் யவனரகம் இன்னும் தேச பழவும் புகழ் வீச்சி கலைஞானம் படைத்தொழில் வாணிபமும் மிக நன்று வளர்த்த தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம் ஆப்ஷன் ஏ நூத்தி பதினாறு செந்தமிழ் தேனி சிந்து குத்தன் சிந்து குத்தந்தை குவிக்கும் கவிதை குயில் இந்நாட்டினை கவிழ்க்கும் பகையை கவிழ்க்கும் கவியரசு இந்த பாடலோடு தொடர்புடைய இருவர் யார் ரெண்டு பேர் யார்னு கேட்டிருக்காங்க பாரதியார் பாரதிதாசன் ஆப்ஷன் டி நூத்தி பதினேழு ராமாயணத்தில் சுந்தரன் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுபவர் யார் ராமாயணத்தில் சுந்தரன் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுபவர் யார் அனுமன் ஆப்ஷன் டி நூத்தி பதினெட்டு தமிழ்நாட்டின் ரூசோ என்று அழைக்கப்படுபவர் தந்தை பெரியார் ஆப்ஷன் டி நூத்தி பத்தொன்பது சி என் அண்ணாதுரை அமைச்சர் அமைச்சரவையில் வேளாண் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் கோவிந்தசாமி ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்போது பிப்ரவரி பதினேழில் செங்கல்பட்டில் நடந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் 
டாக்டர் பி சுப்பராயன் ஆப்ஷன் ஏ நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு நீதி கட்சி சென்னை மாகாணத்தில் ஆட்சியில் இருந்த காலம் பதிமூணு ஆண்டுகள் ஆப்ஷன் பி நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக நெருதல் உளன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் டேஷ் உடைத்து உலகு பெருமை இப்ப சேர்த்து சொல்வோம் நெருநல் உளவன் நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து உலகு ஆப்ஷன் பெருமை ஏ நூத்தி இருபத்தி மூணு செல்விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் நல் விருந்து வானத்தவருக்கு இக்குரல் கூறும் இடைவிடாத கடமை எது இடைவிடாத கடமை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க விருந்தோம்பல் தான் நம்ம தமிழனோட இடைவிட இடைவிடாத கருமை அதைதான் வள்ளுவரும் இந்த குரல்ல சொல்றார் ஆப்ஷன் சி விருந்தோம்பல் நூத்தி இருபத்தி நாலு அறிவுடையவரின் நட்பு பிரைமதி போல நிறைந்து வருவது என கூறும் வள்ளுவர் யாருடைய நட்பு முழுமதி தேய்வது போன்றது என கூறுகிறார் யாரோடதுனா பி அறிவில்லாத ஒரு நட்பு அறிவுட அறிவுடைய ஒரு நட்பு வந்து பிரைமதி போல் நிறைந்து வருவோம் யாருடைய நட்பு முழுமதி போல் தேய்ந்து வருகிறது பாத்தீங்கன்னா அறிவில்லாதவர் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றார் இதை பாத்துக்கோங்க நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு எல்லா பொருளும் இதன் பால் உள இதன் பால் இல்லாத எப்பொருளும் இல்லை யாழ் என்று திருக்குறள் திருக்குறளை சிறப்பிப்பவர் யார் மதுரை தமிழ் நாகனார் ஆப்ஷன் சி மதுரை தமிழ் நாகனார் அடுத்த கொஸ்டின் நூத்தி இருபத்தி ஆறு கிண்டலாக அறிவுரை சொல்கின்ற ஒரு வகை வாய் வாய்மொழி இலக்கியத்தின் பெயர் ஆப்ஷன் சி சொலவடை நூத்தி இருபத்தி ஏழு திருப்பணந்தாள் காசி மடத்தை நிறுவியவர் யார் ஆப்ஷன் டி குமரகுருபர் திருப்பணந்தாள் காசி மடத்தை நிறுவியவர் குமரகுருபர் நூத்தி இருபத்தி எட்டு பத்து பாட்டில் செம்பாதி எவ்வகை நூல்கள் ஆப்ஷன் சி ஆற்றுப்படை நூல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இந்திய மருந்து என கிரேக்க மருத்துவர் கிப்போ கிரேட்டஸ் கூறிய பொருள் மிளகு பெப்பர் மிளகு தான் வந்து அந்த காலத்துல வாணிபம் எல்லாம் அதிகமா ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்களா இங்க இருந்து ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மிளகு வந்து இந்திய மருந்துல மிக முக்கியமா இருந்திருக்கு நூத்தி முப்பதாவது கொஸ்டின் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு புள்ளி விவரப்படி தமிழ்நாட்டில் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதிக பங்கு வகிப்பது சர்வீசஸ் பணிகள் ஆப்ஷன் டி பணிகள் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு என்பது ஏஎஸ்ஹே என்பது விரிவாக்கம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூக சுகாதார செயல்பாட்டாளர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கீழ் கண்டவற்றில் பெண்களின் சமூக நீதிக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமைகளை அதன் அரசியலமைப்பு பிரிவுகளோடு பொறுத்துக்க மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பக்கம் அரசியலமைப்பு உட்பிரிவு இன்னொரு பக்கம் உரிமைகள் ஆர்டிகிள் அண்ட் ரைட்ஸ் ஆர்டிகிள் ஏ உட்பிரிவு பதினாலு இதுல ஆன்சர் பஸ்ட் பாத்துருவோம் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா பி பி தான் சரியான ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க பில இருக்க நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் நாலு மூணு ஒன்னு ரெண்டு நாலு வந்து உட்பிரிவு பதினாலுக்கு வந்து சம உரிமை ஆர்டிகிள் போர்டீன் சம உரிமை பி ஆர்டிகிள் பிப்டீன் உட்பிரிவு பதினஞ்சு வந்து பாகுபாடின்மை சி ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டீன் உட்பிரிவு பதினாறு வந்து வேலை வாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு டி ஆர்டிகிள் நைன்டீன் உட்பிரிவு நைன்டி வந்து நைன்டீன் வந்து வேலை வாய் நைன்டீன் வந்து பேச்சு உரிமை அப்ப பாருங்க நாலு மூணு ஒன்னு ரெண்டு சரியா மேட்ச் ஆகுது பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு மத் மதிய சத்துணவு திட்டத்தில் வாரத்திற்கு ஐந்து முட்டைகள் வாழைப்பழங்கள் என அறிமுகப்படுத்தி முதலமைச்சரை கண்டறிக ஆப்ஷன் டி கருணாநிதி அடுத்த கொஸ்டின் நூத்தி முப்பத்தி நாலு தமிழ்நாடு எதில் வளமானது தமிழ்நாடு எதில் வளமானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மனித வளம் பி ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அடுத்த கொஸ்டின் கூற்று காரணம் கொஸ்டின் கூற்று ஏ இந்தியாவிலேயே அதிக காற்றாலை ஆற்றல் திறன் கொண்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு காரணம் இம்மாநிலம் மிக உயர்ந்த தரமான கடலோர காற்றா காற்றாலை ஆற்றலை கொண்டுள்ளது இதுக்கு ஆன்சர் ஏ ஏ ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி மேலும் ஆர் ஏ இன் விளக்கம் 
சரியானது அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு கீழ்கண்டவற்றை பொறுத்துக ஏ தேசிய ஊரக சுகாதார திட்டம் பி தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் சி தேசிய மருத்துவ குழு திட்டம் தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டம் இதோட ஆன்சர் பார்த்து நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம் ஆன்சர் டி நாலு ஒன்னு ரெண்டு மூணு இப்போ மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் தேசிய ஊரக சுகாதார திட்டம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷம் தொடங்கியிருக்காங்க தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வருஷம் தேசிய மருத்துவ குழு திட்டம் தேசிய மருத்துவ குழு சட்டம் எப்படின்னா ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அது வந்திருக்கு தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் வந்திருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நூத்தி முப்பத்தி ஏழு சத்திய சோடக் சமாட் அமைப்பின் நிறுவனர் யார் ஜோதிராவ் பூலை ஆப்ஷன் சி ஜோதிராவ் பூலை நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஆதி திராவிட மகாஜன சபை என்று பின்னாட்களில் அழைக்கப்பட்ட பரையர் மகாஜன சபையை தோற்றுவித்து வழி நடத்தியவர் யார் ஆப்ஷன் பி ரெட்டமலை சீனிவாசன் ஆப்ஷன் பி ரெட்டமலை சீனிவாசன் அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மனித வள மேம்பாட்டு புள்ளியியல் அமிர்தியாசன் குறிப்பிட்ட திறன்கள் அணுகுமுறையானது டேஸை புரிந்து கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது ஆப்ஷன் பி மனிதநல வாழ்வு நூத்தி நாற்பதாவது கொஸ்டின் ஒரே நேரத்தில் இரு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன பகடையின் இரண்டு முகங்களில் ஒரே எண்ணாக இருக்க நிகழ்தகவு ஆப்ஷன் சி ஒன்னு பை சிக்ஸ் ஒன்னு பை ஆறு நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு ஒரு உலோக கலவையில் தாமிரம் மற்றும் துத்தநாகத்தின் விகிதம் அஞ்சு இஷ்டு மூணு அவ்வுலக கலவையில் தாமிரத்தின் எடை முப்பது முப்பது இன்ட்டு ஃபைவ் கிராம் துத்தநாகத்தின் எடை முப்பது பாயிண்ட் ஃபைவ் துத்தநாகத்தின் எடையை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஐம்பது பாயிண்ட் எயிட் கிராம் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு நிமிடங்கள் என்பது எத்தனை சதவீதம் ஆகும் மூணு ஒன்று பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் பி நூத்தி நாற்பத்தி மூணு நூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஆன்சர் மட்டும் நான் சொல்றேன் பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷன் டி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி அஞ்சு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஆன்சர் மட்டும் சொல்றேன் ஆப்ஷன் சி இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒம்பது நூத்தி நாற்பத்தி நாலுக்கு நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுக்கும் ஆன்சர் சொல்றேன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ நூத்தி நாற்பத்தி ஆறுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன் பதினொன்று பை பதினாலு ஏ ஸ்கொயர் யூனிட் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு ஆன்சர் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு நூத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு ஆன்சர் பி பதினொன்னு ரெண்டு பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டூ நூத்தி ஐம்பதுக்கு ஆன்சர் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு ஆன்சர் பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏஸ்கியூ பி ஸ்கொயர் த்ரீ பி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு ஆன்சர் பி சிக்ஸ் ஆறு நூத்தி ஐம்பத்தி மூணுக்கு ஆன்சர் எயிட் ஆஸ் நாற்பத்தஞ்சு நிமிடங்கள் எட்டு மணி நாற்பத்தஞ்சு நிமிடங்கள் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கு ஆன்சர் ஒன்று பை டூ நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆன்சர் பி ஆயிர பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு லிட்டர் நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு ஆன்சர் சி ஐநூத்தி பன்னெண்டு நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு ஒன்று நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுக்கு ஆன்சர் பி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுக்கு ஆன்சர் பி ஐயாயிரத்தி அறநூத்தி பதினெட்டு பதினெட்டு நூத்தி அறுபதுக்கு ஆன்சர் ஏ டூ இயர்ஸ் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றுக்கு ஆன்சர் டி பதினஞ்சு பதினஞ்சு இஷ்டி எட்டு நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு ஆப்ஷன் ஏ நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு நூத்தி அறுபத்தி மூணுக்கு ஆப்ஷன் சி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நூத்தி அறுபத்தி நாலுக்கு ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் 
நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மூணு ரெண்டு ஒன்னு நாலு ஒன்னு அனுபவ சோதனை ரெண்டு கருதுகோள் மூணு கவனிப்பு நாலு முடிவுரை இருக்கு மூணு கவனிப்பு முடிவுரை அனுபவ சோதனை ஆப்ஷன் ஏல இருக்கதான் சரியான ஆன்சர் பாத்துக்கோங்க நூத்தி அறுபத்தி ஆறு அறிவியல் தாக்கம் என்ற சொல்லினை பயன்படுத்தியவர் நேரு கண்டறிந்த இந்தியா ஆப்ஷன் பி அறிவியல் தாக்கம் என்ற சொல்லினை பயன்படுத்தியவர் நேரு கண்டறிந்த இந்தியா ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நூத்தி அறுபத்தி ஏழு அறிவியலை கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் தேர்ச்சி பெறக்கூடிய திறன்கள் சயின்ஸ் நம்ம படிக்கிறதுனால என்னென்ன கிடைக்கும் படைப்பாற்றல் மற்றும் ஆர்வம் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு ப்ரோ கேரியாட்டுகள் டேஷ் ராஜ்யத்தில் உள்ளடக்கியுள்ளது பி மோனிரா ப்ரோ கேரியாட்டிகள் மோனிரா ராஜ்யத்தில் உள்ளடக்கியுள்ளது நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பின்வருவனவற்றில் எந்த ஒன்று கடல் சூழ் அமைப்பில் இல்லாதது இல்லாததுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏரி ஏரிதான் கடல் சூழ் அமைப்பில் இல்லாதது நூத்தி எழுபது கீழ்காணும் நோய்களில் எது பாக்டீரியாவினால் ஏற்படுத்தப்படும் நோய் அல்ல பொண்ணுக்கு வீங்கி ஆப்ஷன் டி நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு பகுத்தறிவுடன் சிந்தித்தல் என்பது கடந்த அனுபவத்தை காரணங்களோடு தொடர்பு படுத்துதல் நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு தொடர்பற்ற எண் இணைய கண்டறியவும் ஆப்ஷன் பி கொடுத்துருக்காங்க பத்தொன்பது இஷ்டி இருபத்தி அஞ்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் நூத்தி எழுவத்தி மூணு பின்வரும் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையாள் ஆணையாளர்களை கால வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்துக சுனில் அரோரா ராஜீவ்குமார் நவீன் சாவ்லா சுசில் சந்திரா ஆன்சர் பத்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கிறோம் ஆப்ஷன் ஏல இருக்குது மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டு மூணு நவீன் சாவ்லா ஒன்று ஃபர்ஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று யார் இருக்கு சுனில் அரோரா நாலு சுசில் சந்திரா ரெண்டு ராஜீவ்குமார் அப்படி வரும் ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி எழுவத்தி நாலு நூற்றி எழுவத்தி நாலா கொஸ்டின் போகலாம் நூற்றி எழுவத்தி நாலு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களுள் மக்களவையில் அதிகமான இடங்களை பெற்ற மாநிலம் மேற்கு வங்காளம் மேற்கு வங்காளம் நூற்றி எழுவத்தி நாலு ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி எழுவத்தி அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு ஆப்ஷன் பி ரைபோசோமின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு பற்றிய ஆய்வுகள் நூற்றி எழுவத்தி ஆறு நூத்தி எழுவத்தி ஆறு இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் பூமியை சுற்றி வரும் பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள பொருட்களை கண்காணிக்க முதல் வணிக விண்வெளி சூழ்நிலை விழிப்புணர்வு கண்காணிப்பகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எந்த மாநிலத்தில் உத்தரகாண்ட் ஆப்ஷன் பி நூத்தி எழுவத்தி ஏழு மேகாலயா தனி மாநிலமாக உருவான ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் சி நூத்தி எழுவத்தி எட்டு எம்ஜிஎன்ஆர்ஜிஏ மூலம் கிராமப்புற தொழிலாளர்களுக்கு வேலை மற்றும் ஊதியம் உறுதி செய்யப்படுகிறது நூறு நாள் வேலைன்னு சொல்றோம்ல ஆப்ஷன் ஏ எம்ஜிஎன்ஆர்ஜி ஏ நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது யுஎன்எஃப்சிக்கான கட்சிகளின் மாநாட்டின் சி ஓ டுவெண்ட்டி செவன் எழுவத்தி ஏழாவது அமர்வு எகிப்தில் உள்ள சாம் எல் கே இல் ஆறு பதினெட்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை எதன் காரணமாக நடத்தப்படுகிறது எதுக்கு அந்த மாநா நடத்தப்படும் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் காலநிலை மாற்றம் ஆப்ஷன் ஏ நூத்தி எண்பது தென்மேற்கு ரயில்வேயின் தலையம் த தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஹூப்ளி ஏ ஆப்ஷன் ஏ நூத்தி எண்பத்தி ஒன்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் தரமிக்க நிலக்கரி என அறியப்படுவது எது அனல் மிகு நிலக்கரி ஆந்திர சீட் ஆப்ஷன் சி நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எந்த வகை இரும்பு தாது இரும்பு ஆக்சைடு என அழைக்கப்படுகிறது நூத்தி எண்பத்தி மூணு இந்தியாவின் முதல் வானிலை இயக்குனர் இயக்குனர் ஜெனரல் டி ஹெச் ஏ பிளான் போர்டு ஆப்ஷன் டி நூத்தி எண்பத்தி நாலு 
ஸ்கெட் காற்றோட்டம் ஜெட் காற்றோட்டம் இந்திய பருவ காற்றில் எந்த பருவத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஆப்ஷன் பி கோடை மற்றும் குளிர்காலம் நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு குப்த ஆட்சியாளர்களை கால வரிசைப்படி அடுக்குக ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு வந்து ஸ்ரீ குப்தர் ஒன்னு வந்து சமுத்திர குப்தர் நாலு வந்து ராமகுப்தர் மூணு வந்து இரண்டாம் கும் குமார குப்தர் ஆப்ஷன் ஏனா சரி சரிங்களா சரியான மேட்ச் அடுத்த கொஸ்டின் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு அரசியலமைப்பின் மற்றொரு துணிச்சலான கூறு என்னவென்றால் இது மதச்சார்பற்ற அரசை நிறுவ முயல்கிறது கீழ்காணும் கூற்றுகளில் மதச்சார்பற்ற அரசு பற்றிய கருத்துக்களில் பொருத்தமற்றது எது பொருத்தமற்றது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு கூட்டு கூட்டுருக்காங்க மதச்சமத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஏ பி வந்து சிறுமா சிறுபான்மையினரின் பண்பாட்டு பாரம்பரியம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது சி வந்து தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டது டி அதன் சில கருத்துக்கள் நாட்டின் இறையாண்மைக்கு எதிரானது ஆன்சர் வந்து டி டி தான் நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆன்சர் கீப்படி ஆப்ஷன் டி அதன் சில கருத்துக்கள் நாட்டின் இறையாண்மைக்கு எதிரானது அடுத்த கொஸ்டின் கீழ் குறி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றில் பழைய கற்காலத்தில் வராத இடம் எது ஆப்ஷன் ஏ சேலம் ஏ சேலம் அடுத்த கொஸ்டின் நூத்தி எண்பத்தி எட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்டுபிடிப்புகளை அதனால் தொடர்புடைய காலத்தோடு பொறுத்துக ஆப்ஷன் ஆன்சர் பாத்துக்கிறோம் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு வெண் அப்ப பாருங்க இரும்பின் கண்டுபிடிப்பு ஆரியர்கள் ரெண்டு வெண்கலத்தின் கண்டுபிடிப்பு சிந்து சமவெளி பண்பாடு விவசாயத்தின் துவக்கம் புதிய கற்காலம் தீயின் கண்டுபிடிப்பு இடைக்கற்காலம் ஆப்ஷன் ஏ ஏல இருக்கா சரியான ஆன்சர் இந்த மேட்சுக்கு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்போது இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரையில் உள்ள சோசியலிஸ்ட் என்ற வார்த்தையுடன் தொடர்புடைய அரசியல் சாசன திருத்த சட்டம் ஆப்ஷன் சி நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் சாசன திருத்த சட்டம் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நூத்தி தொண்ணூறு கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள போர்களை அவை நடந்த வருடத்தோடு பொறுத்துக முதல் ஆன்சர் பார்த்துக்கிறோம் ஆப்ஷன் பி நாலு ரெண்டு ஒன்று ஆப்ஷன் பி இப்போ பார்ப்போம் பொறுத்து மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் முதல் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பி காக்ரா போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது சி இரண்டாவது பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு மூணு ஃபோர்த் வந்து கான்வா போர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு அப்போ வந்து ஆப்ஷன் பி நாலு ரெண்டு ஒன்று மூணு அடுத்த கொஸ்டின் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு பின்வரும் ஆட்சியாளர்களில் யார் கவிராஜா என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆப்ஷன் டி சமுத்திர குப்தர் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சிந்து நாகரிகத்தில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட இடங்களின் சரியான கால வரிசை எது ஆன்சர் பார்த்துக்கிறோம் மூணு ஒன்னு ரெண்டு நாலு இப்ப பார்ப்போம் மூணு வந்து ஹரப்பா ஹரப்பா பஸ்ட்டு ஒன்னு வந்து மெகன் மெகஞ்சோதாரா மெகஞ்சோதாரோ ரெண்டு வந்து சன்கு தாரோ நாலு வந்து லோத்தல் அப்போ இப்படிதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆப்ஷன் ஏ மூணு ஒன்று ரெண்டு நாலு கொஸ்டின் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஆம்புட்ஸ் மேன் என்னும் அமைப்பை முதலில் உருவாக்கிய நாடு ஸ்வீடன் ஆப்ஷன் சி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கீழ் வருவனற்றுள் எது எவை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக தேவையற்றது தேவையற்றவை முதல் என்னன்னா கொடுத்துருக்கான் பாப்பா இந்திய குடிமனாக இருத்தல் ஒன்று ரெண்டு வந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்களில் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் நீதிபதியாக பணியாற்றி இருத்தல் மூணு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்களில் தொடர்ச்சியாக பதினைந்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக இருத்தல் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் திருப்பி பார்ப்போம் எது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கிறது தேவை தேவையற்றன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணு ஸ்டேட் பண்ணி பார்த்தோம் ஆன்சர் வந்து டி மூணு மட்டும்தான் என்னது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்களில் தொடர்ச்சியாக பதினைந்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக இருத்தல் வேண்டும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு இந்திய அரசமைப்பு விதி இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு முதல் முன்னூறு ஏ வரை பகுதி டேசில் அடங்கும் பகுதி பன்னிரண்டு ஆப்ஷன் டி 
நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கீழே உயர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் அவை நிறுவப்பட்ட ஆண்டுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன தவறான இணையை தேர்ந்தெடு தவறான சொல்லியிருக்காங்க தவறா எது மேட்ச் ஆகிடும் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மெட்ராஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உயர் நீதிமன்றம் கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு அலகாபாத் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கேரளா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இல்லை தவறா எது மேட்ச் ஆகிடும் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அலகாபாத் ஆப்ஷன் சி அலகாபாத்தோட வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு தவறு அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு மாநிலங்களவை பற்றிய பின்வரும் சொற்றொடர்கள் எவை சரியானவை எவை சரியானவை சொல்லியிருக்காங்க மூணை வாசிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு நிரந்தரமான அவை ஒவ்வொரு இரண்டும் ஒவ்வொரு இரண்டாம் ஆண்டின் முடிவில் முடிவிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஓய்வு பெறுகின்றனர் ரெண்டு மூணு வந்து இவை இந்த அவையின் நிலையற்ற தன்மையை குறிக்கிறது ஆப்ஸ் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஒன்று மட்டும் ரெண்டு ஆகியவனை மட்டும் ஒன்று மட்டும் ரெண்டு சரி மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு என்ன சரினா ஒவ்வொரு இரண்டாம் ஆண்டின் முடிவிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஓய்வு பெறுகின்றனர் மூணு இவை இந்த அவையின் நிலையற்ற தன்மையை குறிக்கிறது மாநில மாநிலங்களவை பற்றிய கொஸ்டின் ராஜ்யசபா ஓகே ஆப்ஷன் பி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பின்வரும் அரசு வழிகாட்டி நெறிமுறை கோட்பாடுகளில் சமூக சிந்தனையை பிரதிபலிப்பது எது ஆப்ஷன் சி வாழ்வாதாரத்திற்கான வழிமுறைகளை போதுமான அளவு வழங்குதல் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆசை நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்போது ஒருவரது உயிரோ உடல்சார் உரிமை உரிமையோ சட்டம் விதி அமைத்துள்ள நெறிமுறைப்படி அன்றி வேறு எவ்வகையிலும் பறிக்கப்படுதல் ஆகாது இங்கனம் கூறும் இந்திய அரசமைப்பு விதி யாது ஆப்ஷன் பி ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டு அரசியலமைப்புடன் இந்திய அரசியலமைப்பு முகவுரை பெரும் பகுதி ஒத்து உள்ளது கான்ஸ்டியூஷன் எந்த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷனோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து மேட்ச் ஆகி போகுது அமெரிக்க அரசியலமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டோட இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்ததுனால கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியலாக என்னென்ன கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வெளியிட்டு இருக்காங்களோ அதில் வந்து மார்க் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கோம் சம்மு மட்டும் நாங்கள் டேரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லியிருப்போம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே